அழைக்கின்றோம் பயன்தரும் பழமரமாய் பிறரன்பு பணியில் தன்னையே கரைத்துக் கொள்ளும் 
எம் பங்கு தந்தை அவர்களை அன்பின் ஒளியேற்ற அழைக்கின்றோம் உலகின் ஒளி நானே என்னை பின்தொடர்பவர் இருளில் நடவார் என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்ப ஏழை எளிய மாணாக்கள் வாழ்விலும் கைம்பெண்கள் ஆதரவற்றோர் அனைவரின் வாழ்விலும் வழிகாட்டும் வாழ்வின் ஒளியேற்ற அருட்சகோதரி மெருசி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஓடும் ஓடையும் ஆர்ப்பரிக்கும் அலையும் குற்றால சாரலும் தன் ஏழு சரங்களால் ஏழிசை நாதனை பாடினாலும் தன் ஆவிசையால் நாதனை போற்றி பாடும் பாடகர் குழுவின் சார்பாக திருமதி ராக்கினி அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் மெய் வருத்தம் பாரார் கண் துஞ்சார் பசியாரார் கருமமே கண்ணாயினார் மேன்மக்கள் என்ற கூற்றுப்படி எம் பங்கிற்காக இரவு பகல் பாராமல் உழைக்கும் காவேரி இளையோர் இயக்கத்தின் சார்பாக வில்சன் எழுச்சியின் ஒளியேற்ற அன்புடன் அழைக்கிறோம் உலகெங்கும் சென்று நற்செய்தியை பரப்புங்கள் என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்ப ஆண்டவர் நற்செய்தியை நாள்தோறும் சமுதாயத்தில் விதைத்திடும் விருச்சகம் நற்செய்தி பணிக்குழு சார்பாக திருமதி ஜோஸ்பின் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அன்பு பணி செய்ய என்னை ஆளாக்கி விட்டுவிட்டால் இன்ப நிலைதானே ஏற்றி எய்தும் என்ற வைர வரிகளுக்கு ஏற்ப புனித தொன்போஸ்கோ அன்பியத்தின் சார்பாக திருமதி ரூபி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியானவரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக அனைவரும் அமர்வோம் பூமியில் மலை பொழிந்தால் வயலுக்கு திருவிழா பூக்களில் தேன் வழிந்தால் 
வண்டுகளுக்கு திருவிழா புது புனல் என்றால் பிள்ளைகளுக்கு திருவிழா புதுமை என்றால் பூலோக திருவிழா ஆகஸ்ட் மாதம் என்றால் ஆரோக்கியநாதர் திருவிழா அன்பர்கள் மனதில் ஆனந்த பெருவிழா அன்பானவர்களே இன்று ஆண்டவர் அளித்த நன்னாள் அக மகிழ்வோம் அக்களிப்போம் புனித ஆரோக்கியநாதரின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திருவிழா திருப்பலியை நிறைவேற்றி இறை ஆசிர் பெற்று எங்கள் அகத்திற்கு ஆன்ம உணவை அள்ளி அளிக்க வருகை புரிந்திருக்கும் பொன்மலை மறை மாவட்ட அதிபர் பங்கு தந்தை அருட்திரு ஏ சகாய ஜெயக்குமார் அவர்களையும் புன்னகை வேண்டா புன்னகை போதும் என்று புன்முறுவலோடு காட்சி தரும் நம் பங்கு தந்தை அவர்களையும் புனித வியாகுளமரியின் ஊழியர் சபை அருட்கண்ணியர்களையும் ஆரோக்கியநாதரின் அருள் ஆசிரை அள்ளி பருக வருகை தந்திருக்கும் ஆரோக்கியநாதரின் பக்தர்களாகிய உங்கள் அனைவரையும் ஆலய பாடகர் குழுவினர் காவேரி இளைஞோர் இயக்கத்தினர் நற்செய்தி பணிக்குழுவினர் புனித தொன்போஸ்கோ அன்பியம் சார்பாக சிரம் தாழ்த்தி இரு கரம் கூப்பி அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் தியானிக்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு நம்பிக்கை வாழ்வின் முன்மாதிரி புனித பவுளடியார் தன் திருமடலிலே நம்பிக்கை என்பது நாம் எதிர்நோக்கி இருப்பவை கிடைக்கும் என்பது உறுதி கண்ணுக்கு புலப்படாதவை பற்றிய ஐயமற்ற நிலை என்று கூறுகிறார் நம்பிக்கை வாழ்வின் முன்மாதிரி நம் பங்கின் பாதுகாவலர் புனித ஆரோக்கியநாதர் என்று கூறலாம் ஏனென்றால் நம் பாதுகாவலர் ஆரோக்கியநாதர் இயேசுவின் சிலுவை அடையாளத்தோடு பிறந்து இயேசுவின் சிலுவை வாழ்வை வாழ்ந்து சிலுவையினால் புனிதம் அடைந்து முக்தி அடைந்தவர் நோயாளிகளின் நெற்றியில் சிலுவை அடையாளம் வரைந்து சுகமளித்தவர் தன் ஜெபத்தாலும் சிலுவை அடையாளத்தாலும் மக்கள் அனைவரையும் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள செய்தவர் நம் புனிதரின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது திருவிழாவையும் ஆண்டவர் தோற்றமாற்ற விழாவையும் மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடும் நாம் நம் குடும்ப உறவுகளின் மத்தியில் அன்பையும் நம்பிக்கையையும் வளர்த்தெடுப்போம் சமூக வயலில் வேற்றுமைகளை பறித்து ஒற்றுமை பயிருக்கு உரமிடுவோம் நம்மை அரவணைத்து கொள்ளை நோயிலிருந்து காத்து வரும் ஆரோக்கியநாதருக்கு மகிழ்ச்சியோடு நன்றி கூறுவோம் இனி வரும் காலத்தில் வருங்கால தலைமுறைகள் இறை நம்பிக்கையில் மலை மீது கட்டப்பட்ட வீடாக நிலைத்திருக்கவும் இறைவனின் இறக்க பெருக்கால் அருள் நிறைந்த களஞ்சியங்களாக உலகிற்கு பலம் தரவும் புனித ஆரோக்கியநாதர் தம் கரம் பிடித்து துன்பமில்லா பயணத்தில் வழி நடத்தவும் இறைவனின் அருள் வேண்டி இத்திருப்பலியில் பக்தியுடன் பங்கெடுப்போம் இறையேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை நம் புனிதர் பாதுகாவலர் புனித ஆரோக்கிய நாதருடைய ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திருவிழாவை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுகின்ற இந்த திருப்பள்ளி கொண்டாட்டத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இத்திருப்பள்ளி நிறைவேற்றி நமக்காக ஜபித்து இறையாசிரை பெற்றுத்தர வந்திருக்கின்ற நம்முடைய பொன்மலை மறைவட்ட அதிபரும் நம்முடைய பொன்மலை மறைவட்டத்தை பொன்மலை பங்கு தந்தையும் நம்முடைய பொன்மலை மறைவட்டத்தை மிக சிறப்பாக வழிநடத்தி செல்பவருமான அருட்பணி ஜெயக்குமார் அவர்களை நம்முடைய அம்பிகாபுரம் பங்கு இறை சமூகத்தின் சார்பாக நாம் கரவொழி எழுப்பி அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இன்றைய நவநாளை சிறப்பிக்கின்ற ஆலய பாடகர் குழுவினர் காவேரி கரங்கள் இளையோர் இயக்கத்தினர் நற்செய்தி பணிக்குழுவினர் புனித தொன்போஸ்கோ அன்பியத்தினரையும் திருப்பள்ளிக்கு நாம் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் நாம் புனிதர் நம்பிக்கை வாழ்வின் முன்மாதிரி என்ற தலைப்பில் நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் நம்பிக்கையே நம்முடைய புனிதரை வழிநடத்தி சென்றது அந்த நம்பிக்கையை தான் அவருக்கு தியாகத்தை தியாக உணர்வை தந்தது அந்த நம்பிக்கையே இன்று கோடான கோடி மக்கள் அவரை தேடி வருகின்ற அளவுக்கு 
ஒரு சிறந்த புனிதராக இன்று அவரை மாற்றி இருக்கிறது எனவே அந்த நம்பிக்கையை இந்த நாளில் நாமும் பெற்றுக்கொள்வோம் அந்த நம்பிக்கையின்படி நாம் வாழ குறிப்பாக நம்முடைய பாதுகாவலர் வழியாக நாம் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகளுக்கும் இந்த நாளில் நாம் நன்றி சொல்லுகின்றோம் இன்னும் தொடர்ந்து அவருடைய பரிந்துரை ஜபத்தை நாம் நிறைவாக கேட்போம் இந்த நாட்களில் இன்னும் இந்த கொரோனா தொற்றுநோய் முழுமையாக இந்த நம் பகுதியை விட்டு நீங்க இந்த உலகத்தை விட்டு முழுமையாக அது நீங்கவும் இன்னும் பலவிதமான நோய்கள் ஏற்பட்டு பரவி வருகின்ற நாட்களிலே அனைத்து விதமான நோய்கள் தீமைகளிலிருந்து தீங்கு அனைத்திலிருந்தும் நம் புனிதர் நம்மை பாதுகாத்து நமக்காக தொடர்ந்து பரிந்துரை ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த திருப்பலையில் நாம் நம்பிக்கையோடு பங்கேற்போம் இன்றைய திருப்பலியானது கோல்டு நகர் சேசுரத்னம் ரிச்சர்ட் வனிதா ஆரோக்கியம் குடும்ப நித்யா குடும்ப குரூஸ் குடும்பத்தினர் அற்புத ஆரோக்கியநாதன் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் தியோனா சகாய் ஞானத்திலும் இறை பக்தியிலும் உடல் நலத்திலும் வளர குடும்பத்தில் மறைத்த அடைக்கலசாமி எலிசபெத் ஃபாதர் குழந்தைசாமி ஆன்மாக்களுக்கு இறைவனி திலை பாற்றி அருள வேண்டும் என்றும் வரகநேரே ஆண்ட்ரோஸ் ராஜன் லில்லி கார்மல் குடும்பத்திற்கு அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் செய்யும் தொழில் ஆசிர்வதிக்கவும் பிள்ளைகள் லிசான்ட்ரோ ஆண்டனி ஜெஃப்ரி ஆண்டனி இருவரும் ஞானத்திலும் இறை பக்தியிலும் உடல் நலத்திலும் வளரவும் மேலம்பிகாபுரம் ஜான் பாரல் மரிய தெரசா குடும்பத்தினர் அற்புத ஆரோக்கியநாதர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக அண்ணாநகர் ஜான் மெர்சி பத்மா விமல்ராஜ் ஜபஸ்டி ராபின்சன் குடும்பத்தினர் நன்றி வழியாக குழந்தை ரெனிதா மேரி ஞானத்திலும் இறை பக்தியிலும் உடல் நலத்திலும் வளரவும் மேலம்பிகாபுரம் அந்தோனிராஜ் சகாய சோபியா மேரி குடும்பத்திற்கு அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் மகள் ஆண்ட்ரியா ஞானத்திலும் இறை பக்தியிலும் உடல் நலத்திலும் வளரவும் மாஜி இராணுவ காலனி லூகாஸ்மணி திவ்ய மேரி குடும்பத்தில் மறைத்த ஆரோக்கிய மேரி ஞான பிரகாசம் மரிய சூசை ஆன்மா ஆன்மாக்களுக்காகவும் மற்றும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்களுக்கும் இறைவனி திலை பாற்றி அருள வேண்டும் என்றும் நினைத்த காரியம் நிறைவேறவும் கீழாம்பிகாபுரம் ஜோசப் பாக்கியராஜ் ரோசி ஜோசப் குடும்பத்தினர் அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக பெற்றுக்கொண்ட அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக சென்னை தனமேரி ஸ்தனிஸ்லாஸ் குடும்பத்தினர் இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் மேலாம்பிகாபுரம் சார்லஸ் ரோபி குடும்பத்திற்கு புனித ஆரோக்கியநாதர் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக குடும்பத்திற்கு தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் பேர பிள்ளைகள் இருவரும் ஞானத்திலும் இறை பக்தியிலும் வளரவும் நல்ல உடல் சுகத்தோடு இருக்க இறைவன் அருள் புரிய வேண்டும் என்றும் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் மேலப்புதூர் ஜயா ஜோசப் ஜெரோம் ஜாய்ஸ் குடும்பத்திற்கு அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் மகன்களின் எதிர்கால வாழ்வு சிறப்பாக அமையவும் பொன்னலிக்கோட்டை சேவியர் ஜெயராணி குடும்பத்திற்கு அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக குடும்பத்திற்கு தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் மகள் மருமகள் மகள்கள் மருமகன்கள் குடும்ப நலன்களுக்காக பேர குழந்தைகள் ஞானத்திலும் இறை பக்தியிலும் உடல் நலத்திலும் வளரவும் இளையான்குடி சபரிமுத்து டெய்சி சிஸ்டர் வனஜா இவர்கள் குடும்பத்திற்கு அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் சிஸ்டர் வனஜா அவர்களுக்கு நல்ல உடல் நலம் கிடைத்ததற்கு நன்றியாகவும் கீழாம்பிகாபுரம் ஆண்ட்ரூஸ் எலிசபெத் பிரான்சிஸ் ஹேலன் சஞ்சனா குடும்பத்திற்கு அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமையவும் கீழ் அம்பிகாபுரம் அஸ்வின் டயானா குடும்பத்தில் குடும்பத்திற்கு அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக ஆண்டவர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தொடர்ந்து இறையாசிர் வேண்டியும் குழந்தை மிஷிகா ஞானத்திலும் இறை பக்தியிலும் உடல் நலத்திலும் வளரவும் ரயில் நகர் ஜோஸ்வின் குடும்பத்தில் மறித்த மனைவேல் அம்மாள் கணவர் யூஜின் அர்ஜுனன் மகன் ஜார்ஜ் இவருடைய ஆன்மாக்களுக்கு இறைவன் நித்தியிலை பாற்றி அருள வேண்டும் என்றும் அண்ணன் மதலைசாமி இருவருடைய உடல் நலத்திற்காகவும் பிளம்மிங் சுமிதா மெபின் பெண்ணி குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாக குடும்ப கஷ்டங்கள் விலகவும் குடும்பத்தில் அமைதி ஒற்றுமை சமாதானம் நிலவவும் பெண்ணி கல்வி ஞானமும் தெய்வ பக்தியிலும் வளர இறைவன் அருள் புரிய வேண்டும் என்றும் தங்கேஸ்வரி நகர் லினேஸ் ரெப்ரி ஜோசப் ரேமிஸ் பிரியங்கா குடும்பத்தில் சந்தோஷ மகிழ்ச்சி நிலவவும் கணவருக்கு நிரந்தரமான வேலை வேண்டியும் குழந்தை பாக்கியம் வேண்டியும் சரளா சேகர் ஞானதிலகன் லில்லி ஸ்மிதா லினேஸ் பிரியங்கா குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் தீர இறைவன் அருள் புரிய வேண்டும் என்றும் 
மாஜிராணுவ காலனி நான்காம் திரு ஜோசப் ராஜ் இருதய சகாய மேரி குடும்பத்திற்கு அற்புத ஆரோக்கியநாதர் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக முதல் மகனுக்கு நிரந்தரமான வேலை கிடைக்கவும் குடும்பத்திற்கு நல்ல சுகம் இறையாசீர் வேண்டியும் கீழ் அம்பிகாபுரம் லாரன்ஸ் சமெல்டா குடும்பத்தில் இறைவன் செய்த அற்புத ஆரோக்கியநாதர் வழியாக செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக மற்றும் தொழில் வளர்ச்சிக்காகவும் உடல் நலனுக்காகவும் இறை ஆசிரியர் தொடர்ந்து கிடைக்க வேண்டும் என்றும் மீல்ட்ரி காலனி பதினேழாம் தெரு பிரான்சிஸ் சவரியம்மாள் குடும்பத்தில் இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைத்ததற்கு நன்றியாக குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் வேண்டியும் அனைவருக்கும் நல்ல உடல் நலம் வேண்டியும் கீழாம்பிகாபுரம் ஆரோக்கிய டிசோசா மோனிகா குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாக தாய்க்கு நல்ல உடல் நலமும் பிள்ளைகள் இலாலியா ஜெனிஃபர் கேயோண்டியா டிலைலா அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளரவும் குடும்ப கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் நாகப்பட்டினம் ராஜ்குமார் ஆஷா காட்வின் குடும்பத்தினர் புனித ஆரோக்கியநாதர் வழியாக பெற்றுக்கொண்ட சகல நன்மைகளுக்கு நன்றியாக காட்வின் நற்படிப்பிற்காக குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் நல்ல உடல் நலமும் மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் வேண்டியும் மாஜி இராணுவ காலனி திரு களியன் ஆரோக்கிய மேரி குடும்பத்தினர் புனித ஆரோக்கியநாதர் வழியாக பெற்றுக்கொண்ட சகல நன்மைகளுக்கு நன்றியாக பிள்ளைகள் பேர பிள்ளைகள் நலன்களுக்காக குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் நல்ல உடல் நலமும் சமாதானமும் மகிழ்ச்சியும் வேண்டியும் நாகப்பட்டினம் மைக்கேல் ராஜ்குமார் குடும்பத்தினர் புனித ஆரோக்கியநாதர் வழியாக பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாக ராஜ்குமார் ஐம்பத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளில் ஆண்டவருக்கு நன்றியாக சரின்ராஜ் சூர்யா டோமினிக் ஜெயரின் பேத்தி இவர்களின் நலன்களுக்காக குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் நல்ல உடல் நலம் வேண்டியும் மாஜி இராணுவ காலனி ராஜா பாபு ஷீலா சாம்சன் குடும்பத்தினர் புனித ஆரோக்கியநாதர் வழியாக பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாக சாம்சன் விரும்பும் படிப்பு கிடைக்கவும் குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் நல்ல உடல் நலம் சமாதான வேண்டியும் மாஜி இராணுவ காலனி திருமதி பேபி தினேஷ் விக்னேஷ் குடும்பத்தினர் புனித ஆரோக்கியநாதர் வழியாக பெற்றுக்கொண்ட எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாக பிள்ளைகள் உடல் நலமும் படிப்பு வேலை வாய்ப்பிற்காக ஆனந்தராஜ் ஆன்மாவுக்கு இறைவன் நித்தியலை பாற்றி அருள வேண்டும் என்றும் லூயிஸ் நகர் பாத்திமா மேரி குடும்பத்திற்கு இறைவன் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கு நன்றியாக பேரக்குழந்தைகள் ஞானமும் அறிவும் ஆற்றலும் பெற்றவர்களாக வளரவும் கீழாம் அம்பிகாபுரம் பாத்திமா ஜூலியட் மேரி அவர்களது கணவர் திரு டென்சிங் தாமஸ் மரணமடைந்த அவருக்கு இறைவன் நித்திய இலைப்பாற்றியை அருள வேண்டும் என்றும் இந்த வழியை நாம் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிப்போம் மேலுமாக இந்த வழியிலே நம் அனைவருடைய கருத்துக்களுக்காக குறிப்பாக இந்த கொரோனா தொற்று நோய் முழுவதுமாக இந்த உலகத்தை விட்டுமே இந்த உலகத்தை விட்டு அது நீங்க வேண்டும் என்றும் அனைத்து விதமான தீமைகள் நோய்களிலிருந்து நம் புனிதர் அனைவரையுமே காப்பாற்றும் வழியாக தொடர்ந்து பரிந்துரை ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த வழியில் நாம் மன்றாடுவோம் இந்த வழியின் தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும்பொருட்டு நாம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏன் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கண்ணியான புனித மனைவியாவையும் ஆனதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகள் உங்களையும் நம் இறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள நான் எல்லாமல்ல இறைவன் நம் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்கள் குற்றங்கள் அனைத்தையும் மன்னித்து நம் அனைவருக்கும் நாம் விரும்புகின்ற விண்ணக வாழ்வை வழங்குவாராக
கட்டளைகள் அனைத்தையும் கடைபிடிக்க உமது திரு அவைக்கு போதித்துள்ளீரே அதனால் நாங்கள் புனித ஆரோக்கியநாதரின் எடுத்து காட்டை பின்பற்றி அன்பு பணியாற்றி உமது ஆட்சியில் பேறு பெற்றவர்களாக எண்ணப்பட தகுதி பெறுவோமாக உமோடு தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் அவருடைய ஆடை வெண்பனை போல இருந்தது இறைவாக்கினர் தானியல் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஏழு இறை திரு வசனங்கள் ஒன்பதிலிருந்து பத்து மற்றும் பதிமூணில் நின்று பதினான்கு நான் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அரியணைகள் அமைக்கப்பட்டன தொன்மை வாய்ந்தவர் அங்கு அமர்ந்தார் அவருடைய ஆடை வெண்பனை போலவும் அவரது தலைமுடி தூய பஞ்சு போலவும் இருந்தன அவருடைய அரியணை தீ கொழுந்துகளாயும் அதன் சக்கரங்கள் எரி நெருப்பாயும் இருந்தன அவர் முன்னிலையிலிருந்து நெருப்பாலான ஓடை தோன்றி பாய்ந்தோடி வந்தது பல்லாயிரம் பேர் அவருக்கு பணி புரிந்தார்கள் பல கோடி பேர் அவர் முன் நின்றார்கள் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க அமர்ந்தது நூல்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டன இரவில் நான் கண்ட காட்சியாவது வானத்தின் மேகங்கள் மீது மானிட மகனை போன்ற ஒருவர் தோன்றினார் இதோ தொன்மை வாய்ந்தவர் அருகில் அவர் வந்தார் அவர் திருமுன் கொண்டு வரப்பட்டார் ஆட்சியுரிமையும் மாட்சியும் அரசும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டன எல்லா இனத்தாரும் நாட்டினரும் மொழியினரும் அவரை வழிபட வேண்டும் அவரது ஆட்சியுரிமை என்றும் உள்ளதாகும் 
அதற்கு முடிவே இராது அவரது அரசு அழிந்து போகாது இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு அமைதியாலே என்றும் வாழ்வான் கிறிஸ்து என்றும் 
விண்ணிலிருந்து வந்த இக்குரலொலியை நாங்களே கேட்டோம் திருத்துதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அத்தியாயம் ஒன்று இறை வார்த்தைகள் பதினாறு முதல் பத்தொன்பது வரை சகோதரர் சகோதரிகளே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையையும் வருகையையும் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு தெரிவித்த போது சூழ்ச்சியாக புனைந்த கதைகளை ஆதாரமாக கொண்டு பேசவில்லை நாங்கள் அவரது மாண்பை நேரில் கண்டவர்கள் என் அன்பார்ந்த மைந்தர் இவரே இவர் பொருட்டு நான் போரிப்படைகின்றேன் என்று மாட்சி மிகு விண்ணகத்திலிருந்து அவரை பற்றிய குரல் ஒழித்தபோது தந்தையாகிய கடவுளிடமிருந்து மதிப்பும் ஆட்சியும் பெற்றார் தூய மலையில் அவரோடு இருந்தபோது விண்ணிலிருந்து வந்த இக்குரலொலியை நாங்களே கேட்டோம் எனவே இறை வாக்கினர் கூறியது இன்னும் உறுதியாயிற்று அவர்கள் கூறியதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்வது நல்லது ஏனெனில் பொழுது புலர்ந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இதயங்களில் தோன்றும் வரை அது இருண்ட இடத்தில் ஒளிரும் விளக்கை போன்றது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் லுகா நற்செய்தி அதிகாரம் எட்டு இறை வார்த்தைகள் நாற்பத்தி இரண்டு முதல் நாற்பத்தி எட்டு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு வழியில் சென்று கொண்டிருந்த போது மக்கள் கூட்டம் அவரை நெருக்கி கொண்டிருந்தது பன்னிரு ஆண்டுகளாய் இரத்த போக்கினால் வருந்திய பெண் ஒருவர் அங்கு இருந்தார் அவர் தம் சொத்து முழுவதையும் மருத்துவரிடம் செலவழித்தும் எவராலும் அவரை குணமாக்க இயலவில்லை அப்பெண் இயேசுவுக்கு பின்னால் வந்து அவரது மேல் உடையின் ஓரத்தை தொட்டார் உடனே அவரது இரத்த போக்கு நின்று போயிற்று என்னை தொட்டவர் யார் என்று இயேசு கேட்டார் அனைவரும் மறுத்தனர் பேதுரு ஆண்டவரே மக்கள் கூட்டம் சூழ்ந்து நெருக்கி கொண்டிருக்கிறதே என்றார் 
அதற்கு இயேசு யாரோ ஒருவர் என்னை தொட்டார் என்னிடமிருந்து வல்லமை வெளியேறியதை உணர்ந்தேன் என்றார் அப்பெண் தாம் இனியும் மறைந்திருக்க முடியாதென்று கண்டு நடுங்கிக் கொண்டே வந்து அவர் முன் விழுந்து தாம் அவரை தொட்ட காரணத்தையும் உடனே தமது பிணி நீங்கியதையும் பற்றி மக்கள் அனைவர் முன்னிலையிலும் அறிவித்தார் இயேசு அவரிடம் மகளே உனது நம்பிக்கை உன்னை நலமாக்கியது அமைதியுடன் போ என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு சிசிலன் கருமையான சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் பங்கு தந்தைக்கும் உங்களுக்கும் இந்த நாளிலே திருவிழா வாழ்த்துக்களை மன மகிழ்ச்சியோடு சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக சரியாக கொண்டாட முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இப்பொழுது ஆரவாரத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு ஒற்றுமையாக ஒன்றாக இந்த விழாவை நாம் கொண்டாட இருக்கிறோம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் என்று மட்டுமல்ல வரக்கூடிய நாட்களிலும் கூட நம்முடைய புனிதரின் பரிந்துரை வழியாக இறைவனிடமிருந்து அருள் ஆசிரியையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக இந்த நவ நாட்களில் நம் புனிதரின் வாழ்க்கையை அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஏதேனும் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்பதை உணர்ந்தவர்களாக சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் நல்லது இன்றைக்கு அதன் அடிப்படையில் நம்பிக்கை வாழ்வின் முன்மாதிரிகையாக நம்முடைய புனிதர் இருக்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகிறோம் நம்முடைய மனித வாழ்வில் நம்பிக்கை என்பது மிக மிக தேவையான ஒன்றாக இருக்கிறது எல்லோருமே பணம் படைத்தவர்கள் அல்ல வசதி படைத்தவர்கள் அல்ல உடல் நலத்தோடு இருப்பவர்கள் அல்ல ஒற்றுமையாக வாழ்பவர்கள் அல்ல பல்வேறு துன்பங்கள் துயரங்கள் நம்முடைய வாழ்விலே வெவ்வேறு விதத்திலே ஒவ்வொருவருக்கும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க எல்லோருக்குமே இந்த உலகிலே வாழ வேண்டும் என்றால் அடிப்படையில் உள்ள தளவில் நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே நாம் அடுத்த அடியை எடுத்து வைக்க முடியும் என்பது நமக்கு தெரியும் கடவுள் மீது நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நம் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இவைகளே நம்மை நமது வாழ்வை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது அப்போ இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு தேவை என்பது போது அந்த நம்பிக்கையை எப்படி பின்பற்றலாம் என்பதை குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த நம்பிக்கையிலே சிறந்தவர்கள் யாராவது இருந்தால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை முன்மாதிரியாக வைத்து நாம் பின்பற்றலாம் என்பதை கண்டுகொள்ள வேண்டும் இங்கே பெரியவங்கள்லாம் இருக்கிறீங்க சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு வேலை தெரியாது பெரியவர்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அந்த காலத்தில் பேர் வைப்போம் பிள்ளைகளுக்கு ஞான ஸ்நானத்தின் போது எப்பேற்பட்ட பேர்களை வைக்கிறோம் இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு வைக்கக்கூடிய பேர்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது அந்த காலத்தில் வைக்கின்ற போது எனக்கு தெரிந்து அந்த பெயர்களை தாங்கிய இந்த குழந்தைகள் அந்த பெயர்களுக்கு ஏற்றதொரு வாழ்க்கை வாழணும் அவர்களை முன்மாதிரிகையாக வைத்து வாழணும் அப்படின்னு தான் நாம் பெயர் வைப்போம் சில நேரங்களில் புனிதர்களுடைய பெயர்களை வைப்போம் அப்போ இந்த புனிதர் மாறி என்னுடைய குழந்தை வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் அப்போ இருந்தது சில நேரங்களில் தாத்தா பாட்டி முன்னோர்களுடைய பெயர்களை வைப்போம் இவர்களை போல நம்முடைய பிள்ளை வாழ வேண்டும் என்று அப்போ வாழ்க்கைக்கு முன் மாடலாக அதாவது முன் மாதிரிகையாக யாராவது வைத்து இவரை போல இருக்கணுங்கிற எண்ணம் சிந்தை அப்படி இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கால கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர்கள் நடிகைகள் இவர்களை பெயர்களை வைக்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கிறது விளையாட்டு வீரர்களுடைய பெயர்களை கூட வைக்கிறாங்க ஒரு விதத்தில் அதிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இவனை போல் அல்லது இவரை போல என்னுடைய பிள்ளை எதிர்காலத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஆக வாழ்க்கையில் நமக்கு மாடல் அப்படின்னு ஒருத்தர் கட்டாயம் இருக்கணும் அப்படி இருக்கிற போது நம்முடைய சிந்தைகள் எண்ணங்கள்லாம் அவரை பற்றியே சிந்தித்து அது போலவே நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அதனால தான் பெயர்களை வைக்கிற போதெல்லாம் யாராவது பெரியவங்க பெயரை புனிதர்களுடைய பெயரை வைக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கமாக இருந்தது ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு மாடல் தேவை 
முன் மாதிரிகை தேவை இவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் ஏன் நான் வாழ முடியாது ஏன் என்னுடைய பிள்ளை வாழ முடியாது அப்போ அதை போல வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு நீங்கள் நமக்கு தந்தையவர்கள் கொடுத்துருக்கிற தலைப்பு நம்பிக்கை வாழ்வின் முன் மாதிரிகையாக நம்முடைய புனிதர் இருக்கிறார் அப்படிங்கும்போது நமக்கு நம்பிக்கையை பொறுத்தவரை இந்த புனிதரை இந்த பாதுகாவலரை ஆரோக்கியநாதரை நாம் கை கொண்டு கண்முன் கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறோம் அப்போ அவரிடத்தில் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவருடைய பெற்றோரிடத்திலும் அளவு கடந்த நம்பிக்கை இருந்ததை பார்க்கலாம் அவங்க பெற்றோர் வயதான பருவத்தில் தான் இவர் குழந்தையாக பிறந்தார் குழந்தை பார்க்கிய ரொம்ப நாட்கள் இல்லை எனவே அவர்கள் நம்பிக்கையோடு கடவுளிடம் மன்றாடி கொண்டே இருந்தார்கள் வயதான பருவத்தில் இவர் குழந்தையாக பிறந்தது ரொம்ப சந்தோஷமிட்டாங்க எலிசபெத்தம்மாள் சக்கரியாவுக்கு கிடைத்ததை போல நமக்கு இந்த குழந்தை கிடைத்திருக்கிறது அதிலும் மார்பிலே சிலுவை அடையாளத்தோடு ஒரு அற்புத குழந்தையாக இது பிறந்திருக்கிறது என்ற ஒரு மகிழ்ச்சி அவள் கிடைத்தது அப்போ அதனால் வரை அவர்கள் நம்பிக்கை இழக்காமல் இருந்தார்கள் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைத்து வாழ்ந்தார்கள் கடவுள் நம்முடைய மன்றாட்டுக்கு ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் கட்டாயம் செவிசாய்ப்பார் என்ற எண்ணம் வந்து அவளுடைய பெற்றோர்களிடத்தில் இருந்தது அந்த பெற்றோர்களிடத்தில் இருந்த அதே நம்பிக்கை இவருடைய வாழ்விலும் இருந்ததை தான் நாம் பார்க்கிறோம் இவர் சிறு வயதிலேயே இவருடைய பெற்றோர்கள் இறந்து விட்டார்கள் தாய்மாமன் பாட்டி இவருடைய பொறுப்பிலே தான் இவர் வளர்ந்து வருகிறார் அப்போ இள வயதிலேயே தன்னுடைய பெற்றோரை இழந்தாலும் கூட நம்பிக்கை இழக்கவில்லை தன்னுடைய பெற்றோரிடம் இருந்த அதே கடவுள் நம்பிக்கை இவரிடத்தில் இருந்தது என்னையும் இந்த கடவுள் பாதுகாப்பார் என்னையும் பராமரிப்பார் வழி நடத்துவார் என்ற ஒரு அசைக்க முடியாத ஆழமான நம்பிக்கை நம்முடைய புனிதருடைய வாழ்வில் இருந்தது எனவே அம்மா அப்பா இல்லையே எப்படி வாழப்போகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கப் போகிறது எதை பற்றியும் கவலைப்படவில்லை கடவுள் வழி நடத்துவார் கரம் பிடித்து வழி நடத்துவார் என்ற ஒரு எண்ணம் நம்பிக்கை அசைக்க முடியாத அளவுத்தில் அவரிடத்தில் இருந்தது பல நேரங்களில் நம்முடைய நெருங்கிய உறவுகள் இறந்து போயிட்டு அப்படியே சோர்வடைந்து போய்விடும் நம்முடைய நெருங்கிய உறவுகள் பிரிந்து போய்விட்டால் இனிமேல் வாழ்வு அவ்வளவுதான் என்று மனமுடைந்து போய்விடுகிறோம் அதன் காரணமாக பல பேர் கோவிலுக்கு வருவது கூட கிடையாது இந்த சாமி என்னுடைய மன்றாட்டுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை என்று சொல்லி கடவுளை புறக்கணித்து வாழக்கூடியவர்கள் நம்மது மத்தியிலே இருக்கிறார்கள் ஏன்னா இவர்களுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் இவருடைய உறவுகள் பெற்றோரை சார்ந்து நிற்கிறது அதனால தான் அப்படி நெருக்கமான உறவினர் தாயோ தந்தையோ கணவனோ மனைவியோ நெருக்கமான ஒரு உறவினர் இறந்த பிற்பாடு வாழ்வே அஸ்தமித்து போய்விட்டதாக எண்ணி இருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி அல்ல நம்மை படைத்த கடவுள் நம்மை வழி நடத்துவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கை வேணும் இவர்கிட்ட இருந்துச்சு இள வயதிலே தாய் தந்தையை இழந்தாலும் கூட அவர்களிடமிருந்து அதே கடவுள் மீது உள்ள பற்றும் நம்பிக்கையும் இவரிடத்தில் ஆழமாக இருந்தது வளர்ந்து வருகிற பருவத்தில் பிறரன்பு பணியில் இவர் நாட்டம் மிக்கவராக இருந்தார் புனித அசுசியாருடைய வாழ்க்கை அவருடைய கொள்கையில் இவரை வெதுவா வெகுவாக பாதித்தது அப்போ இவர் என்ன நினைக்கிறார் அந்த அசுசியினுடைய மூன்றாம் சபையில் சேர்ந்து தன்னுடைய வாழ்வையை மாற்றி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற சிந்தனையில் இருக்கிறார் இவங்க அப்பா ஆளுநராக அதிபதியாக அந்த பிரான்ஸ் தேசத்தில் இருந்தார் அப்போ அவரை தொடர்ந்து இவருக்கு அந்த தகுதி இருந்தது பதவியை வகிக்கக்கூடிய வசதி இருந்தது வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் இவை அனைத்தையும் ஒதுக்கிவிட்டு அந்த பதவி வேண்டாம் உடைமைகள் வேண்டாம் என்று சொல்லி தன்னுடைய உடைமைகளை எல்லாம் மாமனுக்கு தாய் மாமனுக்கு கொடுத்து விட்டு பதவியை துறந்து விட்டு ஒரு பயணியாக ஒரு சன்னியாசியாக தன்னுடைய வாழ்வை மேற்கொள்கிறார் அப்படி மேற்கொள்கிற போது அவர் செல்வத்தின் மட்டிலே நம்பிக்கை வைக்கவில்லை தனக்கு கிடைக்க இருக்கக்கூடிய அந்த பதவியின் மீது நம்பிக்கை வைக்கவில்லை மாறாக கடவுள் இருக்கிறார் கடவுள் என்னை வழி நடத்துவார் என்ற ஒரு ஆழமான அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை அவரிடத்தில் இருந்ததை பார்க்கிறோம் எனவே அதன் காரணமாக அத்தனையும் துறந்துவிட்டு உடைமைகளையும் பதவியையும் ஊரையும் துறந்துவிட்டு பிரான்ஸ் தேசத்திலிருந்து பயணியாகவே அவர் இத்தாலிக்கு செல்லார் அப்போ வளர்ந்து வரக்கூடிய அந்த பருவத்திலும் கூட கடவுள் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இருந்தது இவர் என்னை வழி நடத்துவார் பராமரிப்பார் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு அவர் செயல்படுவதை பார்க்கிறோம் இந்த உடைமைகள் எனக்கு பலம் அல்ல என்ற ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிற போது சன்னியாசியாக பயணியாக மேற்கொண்டு இருக்கிற போது 
இன்றைக்கு ஆராதனையில் சார் ஜபம் சொல்லத்தில் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆரோக்கியநாதர் வாழ்க்கை வரலாறு அவ்வளோனு சொன்னாங்க அதில் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இவர் செல்கின்ற வழியில் எல்லாம் நோயாளிகள் கொள்ளை நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த பிரார்த்தனையில் பார்த்து அவர்களை எல்லாம் தொட்டு குணப்படுத்தினார் அது கொள்ளை நோய் பரவும் தானும் பாதிக்கப்படுவோம் என்ற நிலையிலும் கூட அவர் அச்சப்படவில்லை கவலைப்படவில்லை எல்லா தொழு நோயாளிகளும் தொட்டு சிலுவை அடையாளம் வரைந்து அதன் மூலம் அவர்களை குணப்படுத்தினார் என்று பார்க்குறோம் இப்போ இத்தாலி தேசத்திற்கு போகிற போது அங்கு இந்த நோய் பரவி இருக்கிறது மக்கள் பயந்து ஒளிந்திருக்கக்கூடிய நாம் எப்படி இந்த கொரோனா வந்தப்போ வீட்டுக்குள்ளே இருந்தோம் வெளியில் போனால் ஆட்களை பார்த்தா தொத்திக்கும் அப்படிங்கிறது அதே நிலைமை தான் அந்த காலத்தில் ஆனால் அப்படிப்பட்ட தருணத்திலும் கூட நோயாளிகளை தொட்டு குணப்படுத்துவதை இவர் விட்டுவிடவில்லை தைரியமாக அவளுடைய தலையிலே கரம் வைத்து சிலுவை அடையாளம் வரைந்து அதன் வழியாக அந்த மக்களுக்கு குணம் கொடுத்தார் குணம் கொடுக்க கடவுளிடம் மன்றாடினார் என்று பார்க்குறோம் அங்கும் கூட கடவுளுடைய அந்த வல்லமை வழி நடத்துதலில் தான் அவருக்கு நம்பிக்கை இருந்தது இது என்னை பற்றி கொள்ளாது பற்றினாலும் பரவாயில்லை என்ற எண்ணத்தோடு செயல்படக்கூடியவராகவே இருந்தார் அஞ்சு ஓடி ஒளிந்து விடவில்லை கொஞ்ச காலம் முடித்து அவருக்கே அந்த நோய் வந்தது இடது காலையில் முட்டைக்கு மேலே அந்த புண் வந்தபோது இந்த புண் மற்றவர்களை தாக்கக்கூடாது என்பதற்காக போய் குகையில் கிராமத்தை விட்டு போய் குகையில் தங்கி கொண்டார் தன் வழியாக யாரும் துன்பத்தை அடையக்கூடாது என்பது தான் அவருடைய எண்ணம் எனவே அவர் போய் தங்கி கொண்டார் அப்போ தங்கி கொள்கின்ற போது பசி பட்டினியால் வாடி கொண்டிருக்க நேரத்தில் உறங்கி கொண்டிருக்க தருணத்தில் நாய் வந்து அவருடைய புண்களை நக்கி சுத்தப்படுத்தியது சீல் வழிந்து கொண்டிருந்த அந்த புண்களை அந்த நாயானது சுத்தப்பட்டு செல்கிறது சென்று கொஞ்ச நேரத்தில் அவருக்கு தேவையான அந்த ரொட்டியை கொண்டு வருகிறது அதுவே ஏற்கனவே அவருடைய வரலாறில் வாசிக்கலாம் அதுவே பட்டினியாக தான் இருந்திருக்குது ஆனாலும் கூட அந்த ரொட்டி துண்டை கொண்டு வந்து அவருக்கு கொடுக்கிறது ஆக தான் நோயுற்ற போதும் கூட அந்த நிகழ்ச்சியின் வழியாக இவர் என்ன தொழில் தெரிந்து கொள்கிறார் கடவுளுடைய பராமரிப்பை அவர் புரிந்து கொள்கிறார் அவர் தன்னை பாதுகாப்பார் என்ற ஒரு ஆற்றல் பெறுகிறார் கடவுள் இந்த ஒரு விலங்கின் வழியாக அவருக்கு குணம் கிடைக்க செய்து மீண்டும் தன்னுடைய பணியை தொடங்குவதை பார்க்கும் ஆக இவருடைய வாழ்நாள் முழுவதுமே குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி இளைஞனாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் வயது முதிர்ந்தவனாக இருந்தாலும் சரி எல்லா தருணத்திலும் எல்லா சூழலிலுமே கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைத்து அவருடைய வழி நடத்துதலில் அவருடைய வல்லமையில் நம்பிக்கை வைத்து வாழக்கூடியவராகத்தான் இருந்தார் அதான் நமக்கு ஒரு மாடல் நம்முடைய வாழ்வில் அப்படி தான் இருக்கணும் இதை இன்னும் தெல்ல தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும்னா விவிலியத்தின் ஏடு ஏடுகளை புரட்டி பார்க்கின்ற போது பல மாந்தர்கள் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அது அவை அவைகளை உற்று நோக்குகிற போது இன்னும் நமக்கு அந்த நம்பிக்கை ஆழப்படுவதை பார்க்கலாம் பழைய ஏற்பாட்டில் விசுவாசத்தின் தந்தைன்னு சொல்லுகிறோமே யாரை சொல்கிறோம் ஆபிரகம் முழுக்க முழுக்க பழைய ஏற்பாடு மூலம் எல்லாருமே விசுவாசத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவருடைய வாழ்விலிருந்து இந்த நம்பிக்கை தான் கடவுள் நம்பிக்கை தான் உன்னுடைய நாட்டை விட்டு நான் காட்டுகின்ற இடத்துக்கு போ அப்படிங்கும்போது தைரியமாக உடைமைகளை விட்டுவிட்டு நம்முடைய ஆரோக்கியம் அதை செய்தார்கள் உடைமைகளை விட்டுவிட்டு ஊரை விட்டுவிட்டு உறவுகளை விட்டுவிட்டு கடவுள் காட்டக்கூடிய அந்த வழியை நோக்கி செல்கிறார் அந்த நாட்டிற்கு செல்கிறார் எப்படி செல்ல முடிந்தது கடவுள் மீது கொண்டு நான் நம்பிக்கை தான் இவர் என் கூட இருக்கிறார் என்னுடைய கடவுள் என் கூட இருக்கிறார் எதற்காக நான் அஞ்ச வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும்போது தான் இவரால் செயல்பட முடியும் எனவே அவர் போகிறார் சாராகவும் இவருக்கு வயது முதிர்ந்து விட்டது நூறு வயதுக்கு மேலே ஆகிவிட்டது ஆண்மைத்தன்மை கூட இருந்ததா என்று தெரியவில்லை அவள் கருவுற இயலாதவராக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட நிலையிலும் கூட கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் உனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பான் அப்படிங்கிற வார்த்தையில் அதுவும் விண்மீன்களை போல கடல் மணலை போல இருப்பா அப்படி உன்னுடைய சந்ததி இருக்குங்கும் போது அதில் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் அப்போ இந்த முதிர்ந்த வயதிலும் பெற்ற மகனை பலி கொடு அப்படிங்கும் போது அவருடைய உள்ளம் என்னவாக இருந்திருக்கும் வாய்ப்பே இல்லாத தருணத்தில் கிடைத்த குழந்தை அதுவும் போயிருச்சுன்னா ஆனால் கடவுள் பொறுத்து கொள்வார் அழகாக அந்த பையன் கேட்பான் அப்பா பலிக்கான விறகு இருக்குது நெருப்பு இருக்குது பலிக்கான ஆடு எங்கே 
ஆட்டை பொறுத்தவரை கடவுள் பார்த்து கொள்வார் நீ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறார் அந்த அளவுக்கு ஆபிரகாமுக்கு கடவுளுடைய வழி நடத்துதலில் நம்பிக்கை இருந்தது தன்னுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு சூழலிலும் கடவுளுடைய கரம் இருக்கிறது என்பதை ஆபிரகாம் நம்பினார் அதனால தான் அவர் விசுவாசத்தின் தந்தை என்று சொல்லப்படுகிறார் புதிய ஏற்பாட்டில் இன்றைக்கு நான் செய்தி அழகாக வாசித்தேன் ஒரு அருமையான ஒரு நிகழ்வு பெண்மணி பன்னிரெண்டு ஆண்டுகள் நோய்வாய்ப்பட்டவள் எந்த மருத்துவராலையும் குணமளிக்க முடியாது ஆனால் அவருடைய உள்ளத்தில் இருந்தது என்ன மற்ற நற்செயல் ஒத்தமை நற்செயல் இன்னும் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் அவருடைய ஆடையை தொட்டால் மாத்திரம் போதும் நான் குணமடைவேன் அவர் தொடணும் தேவையில்லை அவர் என்னை பார்க்கணும் தேவையில்லை அவருடைய ஆடையை நான் தொட்டால் மாத்திரம் போதும் நான் குணமடைவேன் அப்போ அந்த பெண்ணுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்பிக்கை இருந்திருக்கிறது பாருங்கள் எல்லாரும் கைவிட்டுட்டாங்க மருத்துவர்கள் அத்தனை பேரும் கைவிட்டுட்டார்கள் அவருடைய உடைமை அனைத்தும் காலியாகிவிட்டது அப்படிப்பட்ட தருணத்தில் என்ன சொல்கிறா அவரை நான் தொட்டால் போதும் தொடுகிறால் குணமடைகிறேன் இதை விட இன்னொருத்தர் சொல்வார் அன்றாடம் பள்ளியில் நாம் பயன்படுத்துவோம் போதகரே நீ என் இல்லத்துக்கு வர வேண்டாம் மாறாக ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்னுடைய ஊழியன் குணமடைவான் நூற்றுவர் தலைவன் தன்னுடைய ஊழியனுக்காக மன்றாடுகிறான் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறான் நான் தான் வீட்டுக்கு வர்றேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் வருவதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை நீங்கள் இங்கேருந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் இந்த இரண்டு கதாபாத்திரங்களையும் பாருங்களேன் ஒரு பெண்மணி தொட்டா போதும் குணமடைகள் அந்தளவுக்கு அவரிடம் வல்லமை இருக்கிறது அப்படின்னு நம்புகிறாங்க இன்னொருத்தர் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் குணமடைவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு வல்லமை இருக்கிறது கடவுளுடைய தொடுதலுக்கு வல்லமை இருக்கிறது அவருடைய வழி நடத்துதலில் வல்லமை இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் இந்த கதாபாத்திரங்கள் விளக்குகின்றன ஆரோக்கியநாதரை வாழ்விலும் இதைத்தான் பார்க்குறோம் ஆண்டவருடைய கரம் வலிமை மிக்கது வழி நடத்தக்கூடியது உடல் நோய்களை நீக்கக்கூடியது எப்பேற்பட்ட துன்பமாக இருந்தாலும் அவரை சரணடைந்தால் போதும் என்ற எண்ணம் ஆரோக்கியநாதர் வாழ்க்கையில் இருந்தது இப்படி நம்மை போல சாதாரண ஒரு மனிதராக வாழ்ந்த அவர் கடவுள் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்ந்தார் அதன் காரணமாக புனிதத்தன்மை அடைந்திருக்கிறார் என்பதை பார்ப்போம் அப்படி பார்க்குற போது இந்த மனிதர் இந்த புனிதர் கடவுள் மீது இவ்வளவு நம்பிக்கை கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி கண்டார் என்றால் நான் ஏன் வெற்றி காண முடியாது யோசிப்போம் நாமளும் அவரை போல கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைப்போம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல எல்லோருமே பணம் படைத்தவர்களாக இல்லை பொருளாதார தேவை இருக்கும் எல்லோருமே பலசாலிகளாக உடல் நலத்தோடு இருக்கிறார்களா இல்லை நோயிட்டோர்கள் இருக்கிறார்கள் எல்லாருடைய குடும்பத்திலும் பிரச்சனை இருக்கிறது நான் எப்படி வாழப்போகிறேன் என்ற தவிப்பு இருக்கிறது எனக்கு வழி நடத்துதல் இல்லை ஆறுதல் சொல்ல ஆட்கள் இல்லை கவலை இருக்கிறது ஆனால் நாம் வைக்க வேண்டிய நம்பிக்கை இந்த ஆண்டவரிடத்தில் இவரை போல என்னுடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு மணித்தொழியும் எனது கரம் பிடித்து ஆண்டவர் நடக்கிறார் என் உடன் பயணிக்கிறார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்தாலே இவை எல்லாமே நமக்கு தூசுகளாகத்தான் போயிடும் அத்துணை துன்பங்களும் தூசுகளாகத்தான் தெரியும் எப்பேற்பட்ட சூழலும் தைரியமாக நாம் வாழ முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பலம் கடவுள் மீது நாம் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை தான் இவர் ஜெயித்தார் நாமும் ஜெயிக்க முடியும் நமக்கு மாடலாக முன் மாதிரியாக இவர் இருக்கிறார் எனவே அனுதினமும் ஆண்டவரே நான் உம்மிடத்தில் சரணாகதி அடைகிறேன் நீரே தஞ்சம் அப்படின்னு அவர் காலில் விழுந்து வணங்கினோம் என்றால் நம்முடைய தேவைகளை நிவர்த்தி செய்வார் நமக்கு ஆசீர்வளித்து எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை நமக்கு கற்பிப்பார் எனவே சரணாகதி அடைவோம் முழுமையாக நம்பிக்கை அவருடைய கரங்களிலே ஒப்படைப்போம் நீரே தஞ்சம் என்று வாழ்வோம் ஆண்டவர் நம்மை வழி நடத்துவார் ஆண்டவர் நமக்கு உடல் நலம் தருவார் ஆண்டவர் நம்முடைய குடும்பத்திற்கு ஆசீர்வாதம் தருவார் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய பாதுகாவலின் பெருவிழாவை கொண்டாடக்கூடிய இந்த நாளிலே அவரை போன்று கடவுள் மீது முழுமையாக நம்பிக்கை வைக்க நம்மையே சரணாகதி ஆக்கி ஆசிரியருக்காக மன்றாடுவோம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக வாழ்ந்து வாழ்விலை வெற்றி காண்போமாக அனைவரும் எழுந்து நிற்போம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் பல்வேறு வகையான தேவைகள் இருக்கிறது வேண்டுதல்கள் இருக்கிறது விண்ணப்பங்கள் இருக்கிறது இவை அனைத்தையும் நம்முடைய பாதுகாவலின் பரிந்துரை வழியாக ஆண்டவருடைய கரங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இப்பொழுதுதான் சிந்தித்தோம் நம்பிக்கை தான் நமக்கு வாழ்வு தரும் என்று நம்பிக்கையோடு நம்முடைய மன்றாட்டுக்களை 
ஆண்டவர் பாதத்தில் சமர்ப்பிப்போமாக நீங்கள் ஜபத்தில் எதை கேட்பீர்களோ அதையெல்லாம் பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசிங்கள் என்று கூறிய நம்பிக்கையின் நாயகனே நம் இறைவா நம் பங்கில் உள்ள அனைத்து குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதியும் குடும்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் குட்டி திருச்சபையாக திகழ வேண்டும் கல்வி ஒழுக்கம் பண்பு ஊக்கம் உயர்வு பொறுமை பொறுப்பு பிறன்பு பாணியில் ஈடுபடும் நோக்கங்களை உருவாக்கிடவும் லட்சிய பாதையில் நடை போட்டு நோய் நொடியின்று வெற்றி கனிகளை பெற்று வேலை வாய்ப்பிலும் திருமண காரியங்களிலும் தேவைகளிலும் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக வாழ உமதருளை தர வேண்டும் என்று புனித ஆரோக்கியநாதர் பரிந்துரையோடும் இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம் நீ நம்பினால் கடவுளின் மாட்சியை காண்பாய் என்று லாசரின் சகோதரி மார்த்தாவிடம் ஒளிந்தவரே எங்கள் நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்தும் புத்தம் புருவிய புண்ணிய பூமி இன்று யுத்தம் விளையும் விபரீத பூமியாக இருக்கிறது உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் போர் வன்முறையில் மடிந்து கொண்டிருக்கும் அப்பாவி மக்கள் இயற்கை சுரண்டல் எல்லை பிரச்சினை அரசியல் ஆதிக்கம் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் தீவிரவாதம் இயற்கை சீற்றம் கொலை கொள்ளை பாலியல் கொடுமை விபத்துக்கள் போன்ற சமூக சீர்கேடுகளால் நாடு எங்கோ போய்க் கொண்டிருக்கிறது உம்மை நம்பி வேண்டுகிறோம் இணங்கும் இறைவா பற்பல ஆபத்தான அணு ஆயுதங்களையும் பெருக்கிக் கொள்ளும் தலைவர்கள் மனம் மாறவும் மானிட உள்ளங்களில் பகைமையையும் வெறுப்பையும் அகற்றிடவும் இயற்கை சூழலையும் மானிட சமூகத்திற்கு எடுக்கும் குணம் மாறிட மாநில உள்ளத்திலும் உலகத்திலும் அமைதி சமாதானம் பதித்திட ஆரோக்கியநாதரின் பரிந்துரையோடு இறைவா உம்மை நம்பி மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களோ புதிய ஆற்றல் பெறுவர் என்று கூறிய இறைவா இப்போல இப்போலகையும் அதில் உள்ள அனைத்தையும் அனைத்தையும் படைத்து காத்து வருபவனே பாகுபாடின்றி எல்லோருக்கும் எழும் கொடைவல் எழும் கொடைவல்லல் மலை இந்த பருவ பருவ காலங்களில் நல்ல மழையை தந்து செழுமையை ஈந்து மண்ணின் வறட்சியை போக்கி வாடிய பயிரை வளப்படுத்த சேதம் ஏற்படா வண்ணம் போதிய அளவு மழையை தந்து எங்கும் மகிழ்ச்சியை நிரப்ப நம்பிக்கையோடு ஆரோக்கியநாதரின் பரிந்துரையோடு இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் இஸ்ரேல் மக்களின் இருள் சூழ்ந்த வாழ்வில் விடுதலை வெளிச்சத்தை ஏற்ற நினைத்த இறைவா கம்ப்யூட்டர் காலத்தில் நாங்கள் பயணித்து கொண்டிருந்தாலும் எம் சுதந்திர இந்தியாவில் மலைப்பாங்கான குக்கிராமங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வை கண்ணோக்கி பாரும் அவர்கள் தங்கள் விளைபொருளை விற்கவும் வாங்கவும் நடந்து செல்லவும் பாதுகாப்பான வழித்தடங்களை ஏற்படுத்தி கொடும் ஆள்பவர்களின் பார்வைக்கு அக்கிரமங்கள் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு மின்சார வசதி கல்வி கூடங்கள் மருத்துவ வசதி இப்படி அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுக்க அருள் தாரும் அவர் உரிமைகள் மேம்படவும் உடல் உள்ளம் சுகம் பெறவும் அறியாமை இருளகன்று ஞான ஒளி பெறவும் ஆரோக்கியநாதர் பரிந்துரையோடு இறைவா உமை மன்றாடுகிறோம் கேட்பவர்களுக்கு கேட்ட வரம் தரும் இறைவா கொடிய கொள்ளை நோய்களான கொரோனா குரங்கம்மை கடு கரும்புஞ்சை காலரா மர்ம காய்ச்சல் இப்படி தொற்று நோய்களால் அவதிப்படும் மக்களை கண்ணோக்கி பாரும் உம் சிலுவை அடையாளத்தின் வழியாக நோய்கள் நீங்கி வறுமை வெறுமை துன்பங்கள் துயரங்கள் உடல் மனம் நோய்கள் நீங்க எங்கள் உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் இறையருள் தங்கி நிறை சமாதானமும் மகிழ்ச்சியும் தந்தருளை இறைவாமை மன்றாடுகிறோம் நமது தனிப்பட்ட தேவைகளை மௌனமாக நினைவு கொள்வோம் இறைவா உம்முடைய அன்பு பிள்ளைகள் நம்பிக்கையோடு சமர்ப்பித்திருக்கக்கூடிய மன்றாற்றுகளுக்கு தயவாய் செவிசாய் தருளும் ஆயினும் எங்களுடைய விருப்பத்தின்படி அல்ல உம்முடைய சித்தத்தின்படியே எமக்கு தேவையானவற்றை மற்றும் நல்குமாறு 
எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் மக்களின் காணிக்கைகளை ஏற்றுருளும் அதனால் உமது திருமகனுடைய மாபெரும் அன்பின் பலியை நினைவு கூறும் நாங்கள் புனித ஆரோக்கியநாதரின் எடுத்துக்காட்டால் உமது அன்பிலும் அயலார் அன்பிலும் உறுதி பெறுவோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோ 
ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக என் ஆளும் இவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் உமது புனிதர்களின் வியத்தகு சாட்சியத்தால் உமது திரு அவை என்றும் புதிய ஆற்றல் பெற்று வளமடைகிறது இவ்வாறு எங்கள் மீது நீர் கொண்டிருக்கும் பரிவன்பை தெள்ள தெளிவாக காட்டுகின்றி மேலும் எங்களது மீட்பின் மறை நிகழ்வை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதில் அந்த புனிதர்களின் சிறப்பு மிக்க எடுத்துக்காட்டால் தூண்ட பெற்று அவர்களது தகுந்த பரிந்துரையால் என்றும் ஊக்கம் பெறவும் அருளுகின்றி ஆகவே ஆண்டவரே வான தூதர் புனிதர் அனைவரோடும் நாங்களும் சேர்ந்து உமது பெருமையை பறை சாற்றி அக்களிப்புடன் ஒரே குரலில் பாடுவதாவது தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டுமென மன்றாடுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழைத்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் அறிக்கை 
நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டுவரே உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தரலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஆரோக்கியராஜ் எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தரலும் சிறப்பாக எம் புனிதருடைய ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பெருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்கின்ற அந்த நாளிலே இந்த திருப்பழியில் பங்கேற்று ஜெபிக்கின்ற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நாளில் நிறைவாக ஆசிர்வதையும் நாங்கள் புனிதர் பாதம் கேட்டு நிற்கின்ற அனைத்து வேண்டுதல்களுக்கும் புனிதரின் பரிந்துரை ஜபத்தின் வழியாக நிறைவாக பெற்று கொள்வோமாக இவை இந்த நாளில் திருப்பொழி ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கின்ற அனைத்து குடும்பங்களையும் இன்றைய நவநாளை சிறப்பிக்கின்ற அனைத்து அன்பியங்கள் மற்றும் பக்த சபையினரை நிறைவாக ஆசிர்வதித்து நம்பிக்கையோடு நாங்கள் முன்வைத்து வேண்டி நிற்கின்ற அனைத்து மன்றாட்டுகளுக்கும் இரக்கத்துடன் செவே சாயும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திறமுக ஒளியினில் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கம் ஆயிரும் கடவுளின் கண்ணி தாயான புனித மறையால் அவருடைய கணவரான புனித யோசிப்பு புனித திருத்துவதர்கள் எவ்வுலகிலும் ஒக்குகந்தவராக இருந்தோ நாங்கள் விழா கொண்டாடி மகிழ்கின்ற எங்களுடைய பாதுகாவலர் புனித ஆரோக்கிய நாதர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திரும்ப நேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உமை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு தேவ படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் மருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் நம்பியிருக்கும் பேரின்ப வாழ்வையும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் மகிழ்ச்சியோடு எதிர்நோக்கி இருக்கின்றோம் 
மாற்றியும் வல்லமையும் மாற்றியும் எங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் இயேசு குருசுவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று அன்றும் திருத்தூதர்களுக்கும் அழிந்தீரே எங்களுடைய பாவங்களையும் பலவீனங்களையும் பாராமல் எங்களுடைய குற்றங்கள் குறைகளை கண்ணோக்காமல் எங்கள் ஒவ்வொருடைய விசுவாசத்தையை கண்ணோக்கி எமக்கு சமாதானத்தையும் ஒற்றுமையும் சந்தோஷத்தையும் உடல் உள்ள நலத்தையும் தந்துள்ள திருவுளம் கொள்வீராக என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் என்னாலும் இருப்பதாக உமாவோடும் இருப்பதாக மன மகிழ்வோடு ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோமாக இறைவனுடைய செம்மறி உலகத்தின் பாவங்கள் அனைத்தையும் போக்குபவர் நமது வாழ்க்கை பயணத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் நம்மோடு பயணம் செய்கிறார் இவர் இன்றைக்கு இவர் தரக்கூடிய இந்த திரு விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர் நான் தகுதியற்றவன் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் சன்வார்ந்தவர்களே இப்போது வழங்கப்படுகின்ற திவ்ய நற்கருணையை கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ளவும் பிரமத சகோதர சகோதரிகள் இதனை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் பாட்டை நாம் கேட்டவாறே தொடர்ந்து ஜெபிக்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் ஜாதி ராஜனே எல்லாமே எனக்கு 
இருப்பவரே தனிமையில்லாமன்னு தவம் இருந்து தலைவனே உமக்காய் காத்திருந்தேன் Oh, mm-hmm. 
சன்வார்ந்தவர்களே நம்முடைய பாதுகாவலர் புனித ஆரோக்கியநாதருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திருவிழா எடுத்து கொண்டாடி மகிழ்கின்ற இந்த மகிழ்ச்சியான வேளையில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய திருவிழா நல் வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நாமும் ஒருவர் மற்றவருக்கு வாழ்த்துக்களை நம்முடைய கைதட்டல் வழியாக பரிமாறிக்கொள்வோம் அதிபர் தந்தை சொன்னது போல இரண்டு ஆண்டுகளாக நாம் கொண்டாட முடியவில்லை இந்த ஆண்டு சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றோம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இந்த விழா மிக சிறப்பாக அமைய நாம் மேற்கொண்ட அனைத்து திட்டமிடுதலுக்கும் அவருடைய ஆசிரியை தந்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த நன்றியுணர்வோடு இந்த திருப்பள்ளிக்கு உதவி செய்த அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நாம் நன்றி சொல்கின்றோம் முதன் முதலாக நம்முடைய பொன்மலை பங்கு தந்தையும் மறைவட்ட அதிபருமான அருட்தந்தை ஜெயக்குமார் அவர்கள் நாம் அழைத்த உடனே அந்த அழைப்பை ஏற்று இன்றைய நாளில் மிக நேரத்தோடே வந்திருந்து இந்த திருப்பளி நிறைவேற்றி நமக்காக ஜபித்திருக்கின்றார்கள் இறையாசிரை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் தந்தையவர்கள் தன்னுடைய பிரசங்கத்தில் மிக ஆழமாக நம்முடைய புனிதர் எந்த அளவுக்கு அவர் நம்பிக்கையால் ஆழப்பட்டு அந்த நம்பிக்கையினுடைய ஒவ்வொரு அந்த தருணங்கள் அவருடைய வாழ்வில் வெளிப்பட்டதை சொன்னார் விவிலியத்திலும் மிக அழகான எடுத்துக்காட்டை நமக்கு தந்தார் நம்முடைய மறைவட்டத்தை மிக சிறப்பாக வழிநடத்துகின்ற தந்தையும் நாம் மறைவட்ட தந்தையர்கள் எப்போது அணுகினாலும் அன்போடும் பாசத்தோடும் அவர்களை வரவேற்கின்ற அரவணைக்கின்ற தந்தையுமாக இருக்கின்ற அருட்பணி ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு நம்முடைய பங்கு இறை சமூகத்தின் சார்பாக இந்நேரத்தில் பாடகர் குழுவினுடைய தலைவராக இருக்கின்ற திரு வில்சன் அவர்கள் தந்தை அவர்களுக்கு இந்த பொன்னாடை அணிவைத்து நம்முடைய அனைவரின் சார்பாக நம்முடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவிக்கின்றார்கள் நாமும் கைதேட்டி நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தந்தவர்களை திருவிழா திருப்பொழி மிக சிறப்பாக அமைய உதவி செய்த குறிப்பாக இந்த பலிபீடத்தை மிக அழகாக மலர்களால் ஜோடித்திருக்கின்ற அந்த பீடத்தை மிக அழகாக செய்திருக்கின்ற ஜோடித்திருக்கின்ற மறையின் ஊழியர் சபை அருட் சகோதரிகள் குறிப்பாக இந்த நாளில் இந்த திருவிழாவிற்காகவே இன்னொரு அருட் சகோதரியையும் சிறப்பாக அழைத்து இந்த ஜோடனையை செய்திருக்கின்றார்கள் எனவே அருட் சகோதரிகள் மூவருக்கும் சிறப்பாக தலைமை சகோதரி அவர்களுக்கும் நம்முடைய பங்கின் சார்பாக நாம் கைதேட்டி நம்முடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகளை வாழ்த்துக்களை நாம் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பாடகர் குழுவினர் இந்த நாளிலே மிக சிறப்பாக பாடல்கள் பாடியிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் இதற்காக ஒரு சிறப்பு பயிற்சி பெற்றதோடு சிறப்பாக இன்னும் நம்முடைய திருச்சியிலிருந்து மூன்று இந்த கீபோர்டு மாஸ்டர்ஸ் நம்முடைய பங்கிலிருந்து மற்ற தபிலிஸ்ட் இந்த கிதாரிஸ்ட் பேடிஸ்ட் என மற்ற மூவரையுமே அழைத்து வந்து இந்த நாளில் மிக சிறப்பாக செய்திருக்கின்ற அவர்களுக்கும் குறிப்பாக நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்த அந்த மூவருக்கும் பாடகர் குழுவினர் ஒவ்வொருவருக்கும் நம் அனைவரின் சார்பாக கைதட்டி நம்முடைய வாழ்த்துக்களை பாராட்டுகளை அன்போடு நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாழ்ந்தவர்களே இந்த நாளிலே தேர் பவனைக்கான அந்த வீதியை அதற்காக அதை அதற்கான அந்த ஏற்பாடு செய்தவர்கள் இந்த தேர்க்கான அனைத்து இந்த ஜோடனை மற்ற அனைத்து காரியங்களையும் செய்த அனைத்து அரசா நற்பணி இயக்கத்தினர் மற்றும் காவேரி கரங்கள் இளையோர் இயக்கத்தினர் முன்னாள் இளையோர் இயக்கம் மற்றும் இந்நாள் இளையோர் இயக்கம் இருவரும் இணைந்து மிக சிறப்பாக இதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்கின்றார்கள் எனவே அவர்கள் வழிநடத்துகின்ற இதற்கான அவர்கள் மேற்கொண்ட அத்தனை அந்த முயற்சிகளுக்கும் சிறப்பாக தேர் வீதியை மிக அழகாக தயார் செய்திருக்கின்ற அனைவர்களுக்கு நம் அனைவரின் சார்பாக கைதட்டி என்னுடைய வாழ்த்துக்களை பாராட்டுகளை நாம் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாழ்ந்தவர்கள் இன்றைய நவநாளை சிறப்பித்தவர்கள் ஆலய பாடகர் குழுவினர் காவேரி கரங்கள் இளையோர் இயக்கத்தினர் நற்செய்தி பணிக்குழுவினர் புனித தொன்போஸ்கோ அன்பியத்தினர் ஆலய தூய்மை ஆலய வளாக தூய்மை மிக சிறப்பாக செய்து இந்த திருவழிபாட்டிற்கான அத்தனை ஏற்பாடுகளையும் முன்னுரை மன்றாட்டுகள் என எல்லாமே நன்றாக எழுதி அதை சிறப்பாக செயல்படுத்திய இந்த அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அவர்களை வழிநடத்திய அன்பிய பொறுப்பாளர்களுக்கும் பக்த சபையினருக்கும் அனைவரின் சார்பாக கைதட்டி உன்னுடைய வாழ்த்துக்களை நன்றிகளை நாம் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சாக்ரிஸ்டன்ஸ் இந்த நம்முடைய ஆலயத்திலே உதவியாளர்களாக இருக்கின்ற மூவரும் இதே போல வீடசிறார்கள் மற்றும் தன் ஆர்வலர்களாக இந்த நாளிலே உதவி செய்த 
அனைவருக்கும் நம்முடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கைதட்டி நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த நம்முடைய தேர் வீதிக்கான அனைத்து மற்ற உதவிகள் செய்த உடைய முப்பத்தி ஆறாம் வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திகேயன் ஆலய வளாகத்தில் இருக்கின்ற அந்த தெருக்களின் தூய்மை இன்னும் நம்முடைய தேர் வீதி சொல்கின்ற அந்த தே செல்கின்ற அந்த தெருக்களை தூய்மைப்படுத்தியும் மற்ற நாம் கேட்கின்ற சில உதவிகளை நமக்கு செய்து தருகின்ற கவுன்சிலர் கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கும் அதே போல் நமக்கு பாதுகாப்பு வழங்குகின்ற அரியமங்கலம் காவல் நிலைய காவல்துறையினர் நண்ப காவல்துறை நண்பர்கள் இவர்களுக்கும் அதே போல் பாலு ஆடியோஸ் இந்த நம்முடைய ஆலயத்தை மிக அழகாக ஜோடித்து இந்த தேர் வீதிக்கான அனைத்து லைட்டுகளையும் மிக அழகாக செய்திருக்கின்ற பாலு ஆடியோஸ் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் கைதட்டி நம்முடைய வாழ்த்துக்களை உடைய பாராட்டுகளை நாம் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாழ்ந்தவர்களே காலை எட்டு மணிக்கு திருப்பளி தேரடி திருவிழா திருப்பளி என காலை திருவிழா திருப்பளி நடைபெறுகின்றது அனைவரும் நாம் நேரத்தோடு பங்கேற்போம் ஏழு முப்பது மணிக்கு ஜபமாலை நம்முடைய பாதுகாவலருக்கு மன்றாட்டு மாலை என இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று திருப்பள்ளியிலும் நாம் பங்கேற்று ஜபிப்போம் நாளை தின வழிபாட்டை சிறப்பிக்கின்றவர்கள் இறையிறக்கத்தின் அன்பியம் அன்னை திரசா நற்பணி இயக்கத்தினர் குழந்தைய சன்பியம் மறைக்கல்வி மாணவ மாணவியர் இரு பகுதி எனவே இவர்கள் நீங்கள் சிறப்பாக செய்ய உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வாழ்ந்தவர்களை நாளை மாலை ஆறே கால் மணிக்கு கொடியிறக்கம் நற்கருணை ஆசிர்வாதம் அதைத் தொடர்ந்து அன்பியங்களின் சங்கமம் அன்பின் விருந்து என நாளைய தின நிகழ்விலும் இன்றைய நாள் போலவே நாம் அனைவரும் கூடி வந்து மகிழ்வோடு பங்கேற்போம் அன்பியங்களின் சங்கமம் என புதிதாக இந்த வருடம் நாம் நடத்துகின்ற அன்பியங்களின் கலை நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்குவதற்காக முன்னாள் அருட்பணியாளர் அருட்பணி முன்னாள் பங்கு தந்தை அருட்பணி அருள் சகாயராஜ் அவர்கள் தலைமை தாங்குகிறார்கள் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக தலைமை அருட் சகோதரி லில்லியன் அவர்களும் வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு கார்த்திகேயன் கவுன்சிலர் அவர்களும் பங்கேற்கின்றார்கள் எனவே இதில் நாம் பங்கேற்போம் அதே போல் அன்பின் விருந்து நிறைவாக நடைபெறுகின்ற அன்பின் விருந்திலும் நீங்கள் அனைவரும் திரளாக வந்து பங்கேற்க உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வாழ்ந்தவர்களே என்னுடைய திருவிழா செலவுகளுக்கும் நாளை நாம் வழங்குகின்ற அன்பின் விருந்து அந்த அன்னதானத்திற்கும் நீங்கள் உதவி செய்கின்றீர்கள் இவை தொடர்ந்து நீங்கள் உதவி செய்யுமாறு நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் திருப்பளி முடிந்தவுடனே தேர் மந்திரிக்கப்படும் எனவே நாம் வழக்கம் போல அந்த தேர் பவனையில் அமைதியாக பங்கேற்போம் நிறைவாக கடைசி வரை நாம் இதில் பங்கேற்போம் அவரவர் வீடு வந்தவுடனே அப்படியே நாம் சென்று விடாமல் கடைசி வரை திரும்ப வந்து நம்முடைய புனிதரை நாம் வாழுகின்ற நம் இடங்களுக்கு எடுத்து செல்கின்றோம் அதே போல திரும்பவும் அவர் இருக்கின்ற இந்த இடத்திற்கே நீங்கள் வந்து பத்திரமாக கொண்டு வந்து சேர்க்குமாறு அனைவரும் இதில் நீங்கள் அமைதியாக இதே நேரத்தில் பக்தியோடும் விசுவாசத்தை நாம் நம்பிக்கையோடு வெளிப்படுத்துகின்ற வண்ணமும் இதில் நீங்கள் பங்கேற்க நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த திருவிழா திருப்பிள்ளையானது நாளை காலை எட்டு மணிக்கு பவர் ஆஃப் காட் என்ற அந்த யூடியூப்பிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல் நாளை காலை திருப்பிளையும் பிறகு நீங்கள் அடு அடுத்த நாள் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதனை நமக்கு வழங்குகின்ற இதற்கு உதவி செய்கின்ற திருவாளர் ஆனந்த் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நாம் கைதட்டி என்னுடைய நன்றிகளை பாராட்டுகளை நாம் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அன்பியங்கள் நாளை கலை நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்குமாறு அதற்கான ஏற்பாடுகளை சிறப்பாக செய்யுமாறு உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அனைவரும் எழுந்து நின்று இறைவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம் மன்றாடுவமாக எங்கள் ஆண்டவரே புனித ஆரோக்கியநாத தளராத பக்தியோடு உம்மை வழிபட்டு உமது மக்களுக்கு மாபெரும் அன்பு பணி புரிந்தா எனவே தூய மறைபொருள்களால் ஊட்டம் பெற்ற நாங்கள் அவரின் எடுத்துக்காட்டை பின்பற்ற அருள் புரிவீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம்மா 
வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக என்னாலும் இறைவன் நம்மோடு என்ற உணர்வோடு நம்பிக்கையோடு மகிழ்வாய் சென்று வாழ்வோம் வாழ்வின் பலி தொடர்கின்றது